41, o número de mortes em decorrência de febre amarela silvestre em São Paulo. 9 horas em ponto, céu claro em Caxias do Sul e temperatura em 18 graus e 8 décimos. A reformulação do programa Câmara Vai aos Bairros foi proposta pelo vereador Alberto Meneguzzi às lideranças comunitárias logo após assumir a presidência da casa no mês passado. Em discussão interna, a União das Associações de Bairros deliberou a sugestão de realizar a ação em cinco edições regionais. Conforme o presidente da UAB, Valdir Walter, a ideia é levar o Câmara Vai aos Bairros aos quatro cantos da cidade, otimizando os encontros com os assuntos de abrangência de cada região. Valdir relata que, ao final do ano, a última reunião seria realizada na sede da entidade, com foco nos interesses da área central. Dessa forma, entende que toda a cidade seria contemplada, além de contribuir para agilizar encaminhamentos de demandas ao Poder Executivo por meio dos vereadores. A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, recorreu nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal para anular decisão do juiz federal Sérgio Moro e manter o político carioca preso no sistema prisional do Rio de Janeiro. O caso é relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Os advogados também pretendem derrubar a decisão do juiz que determinou a transferência de Cabral para um presídio em Curitiba. Em torno de 13 milhões de equatorianos estão convocados para irem às urnas neste domingo para responder a sete perguntas em um referendo que pode mudar a Constituição do país. O tema considerado mais polêmico é a proposta de acabar com a reeleição indefinida. Ele coloca em jogo o futuro do ex-presidente e líder da esquerda latino-americana, Rafael Correia. Sindicomerciários Comerciários Caxias, união que traz conquista. Seja sócio. A febre amarela silvestre matou 61 pessoas no estado de São Paulo desde 2017 até o momento, conforme informações divulgadas nesta sexta, nesta sexta pela Secretaria de Saúde do Estado. Entre os mortos estão um morador de Minas Gerais e outro de Santa Catarina, ambos infectados em Mairiporã, município da região metropolitana da capital. No mesmo período, houve 163 casos contraídos no próprio estado confirmados da doença. Notícias em cima da hora, sim de comerciários Caxias. Mais notícias às 10 horas. Na sequência, fique com o CQ7 Empresarial com a apresentação de Carlos Quadros. Leve mais para o seu fim de semana com as ofertas do Super Andreaça. Pizza Seara leve duas, pague R$ 7,49 cada. Extrato de tomate elefante, 340 gramas, R$ 2,45. Café Bom Jesus, R$ 7,95. Carne de primeira, colchão de fora, 14,47 o quilo. Chegou o encarte deste mês com mais de 150 ofertas. Confira nas lojas. Cheque para 9 de abril. Leve mais, Andreaça, leve mais para sua vida. Rádio Caxias, sempre contigo. Programa CQ7 Empresarial. Com Carlos Quadros. Muito bem, 9 horas e 4 minutos, estamos aqui na Caxias 93.5 FM, num espaço empresarial, falando de gente que produz, falando de gente que quer uma cidade, uma região, um estado melhor para todos. A gente já agradece aí os parceiros né, na nossa programação, quem me ajuda a pagar as contas aqui do programa, né? A gente está aí com os empresários, todo mundo com, pagando conta, a maioria atrasado, inclusive, né? Até porque a gente tem aí um, um governo que trata mal a gente, né? Eu nunca vi um país que precisa de dinheiro e trata mal quem tira a nota e paga a conta. Mas vamos fazendo a coisa funcionar. Vamos trabalhando, vamos se virando e a gente já agradece aqui a Boscato, vinhos que revelam a alma da terra. Um abraço, Clóvis, a Roberta, a turma, toda uma safra maravilhosa. Vem aí um Toriga Nacional, Merlot, entre os cinco melhores Merlots do Brasil, Daí a Boscato de Nova Pádua para o mundo. 
e a gente tem o prazer de ter o um parceiro aqui há mais de 15 anos conosco aqui, falando. Florença Imóveis, entre as 10 melhores empresas do mundo imóveis, sai de Flores da Cunha, tu vê que a turma do interior aí está saindo e conquistando o mundo com um sistema ambiental, produção realmente moderna. Daí um trabalho muito grande, um abraço para o Gelson, Matheus, o Franquia aqui, o Frederico aqui em Caxias também. A RPP Construtora, o Rodrigo está aí inclusive, né? a NC Urbanizadora, parceiros nossos aí com o Green Tech aqui na divisa aí de Caxias e Farroupilha, um espaço especial para quem produz na área empresarial. Bitcoin Internet e Tecnologia, está aí o Fabiano, a turma Erasmo, né? o Boca, a turma toda lá da equipe uh, da Bitcoin, trabalhando aí com mais de 50 municípios da região, trazendo internet, trazendo tecnologia, trazendo área de seguros, enfim, um trabalho muito grande que a gente tem com a Bitcoin. Delta Fire Prevenção de Incêndio, está aí a família Minúsculo, o Osvan, o Valdir, o Walter aí também, fazendo da Delta Fire a prevenção de incêndio no Brasil inteiro, trabalhando com hospitais, portos, aeroportos, grandes empresas, pequenas empresas, prevenção de incêndio sem fio, a Delta Fire aqui de Caxias Tecnologia, Brasil todo, uma rede fantástica de serviço, atendendo as maiores empresas do mercado brasileiro. Pompeia, mais de 100 anos trazendo toda uma estrutura de serviço, trazendo uh, realmente formação de mão de obra na saúde, atendendo mais de 40 municípios aqui da região. É o Pompeia com investimento agora, novo prédio, nova estrutura, é o Pompeia fazendo aí um grande trabalho nessa área da saúde. Ar Center Tecnologia, nós estamos aqui... Uh, fazendo um trabalho grande aí na área de tecnologia em ar-condicionado, tá aí o Ney e a turma toda da Ar Center, agora assumiu aí um, um grande hotel agora em Farropilha, todo o sistema de ar, uh, de tecnologia inverter, com um Ar Center central de ar, enfim, Ar Center aqui em Caxias, aí na Rodrigues Alves, KBR 116. Hotel Bela Vista, Grupo Chá, base lá em Joinville, 10 hotéis, e assumiu aqui o Hotel Bela Vista, tem aí os almoços, o café colonial de tarde no domingo, enfim, um grande trabalho que a gente tem na parceria. E a VC agora, serviço aí na área de impressoras, nós vamos falar, está chegando aí para ser nossa parceira também nesse trabalho. Programa de hoje, dia 13 de fevereiro de 2018, 18.6 graus. Nós estamos recebendo aqui a Idalice Manchini, que é vice-presidente do Cinde Lojas e vai assumir a entidade logo, logo. Aí nós vamos falar... Da, da, dessa área aí de, do trabalho dos funcionários, das empresas do comércio agora para o carnaval os serviços que o Cinde Lojas tem a projeção para 2018 Luciano Crote, é esse o sobrenome? Sim, Crote é. e o Patrick de Camargo Bueno da Espaço Nobre Imóveis está chegando a essas estruturas a área imobiliária que está reagindo agora temos aí com certeza em Caxias da região nordeste do Rio Grande do Sul uma área maravilhosa e uma área que não vai acabar nunca, com crise, sem crise, todo mundo quer o seu apartamento, a sua casa, né, o seu espaço, investidores. É a área imobiliária que a gente vem trabalhando já há um bom tempo, com grandes empresas em Caxias, respeitando o cliente e fazendo um trabalho muito grande. Seu Crote, prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Carlos, bom dia, amigos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco né, sobre essa questão da reação do, do mercado imobiliário é na, na nossa Caxias. É, tem muita notícia boa. Patrick, bom dia, tudo bom? Bom dia a todos, bom dia, Carlos. É um prazer estar aqui no seu programa. E a gente pretende passar para vocês o que a gente teve ideias e tentar dar uma ativada nesse mercado, né? Que ele deu uma paradinha, mas ali no segundo semestre do ano passado deu, começou a subir. É, isso aí. E a ideia é que 2018 ele estoure de vez. É, deu um crescimento dos números de Caxias, principalmente da indústria. Quando a indústria vai bem, todo mundo vai, né? Falando nisso... A Idalice está aqui conosco, uh, como vice-presidente do Cinde Lojas, e o comércio é um balizador desse mercado, né? Quando começa a reagir, começa a aumentar o crédito, mais gente comprando, usando a estrutura toda de, de, de crédito, a gente vê uh, 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 o reflexo diretamente no comércio. Bom dia, Idalice, tudo bem? Bom dia, Bom dia Carlos, obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Uh, sim, o comércio é a última economia, né? Então começa na indústria, passa pelo serviço e cai no comércio. Eu sempre digo que quando a indústria vai bem, e ela foi muito bem muitos anos aqui em Caxias, é, reflete diretamente no nosso comércio, né? E esses últimos três, quatro anos, onde a indústria deu uma bela caída, o comércio caiu muito mais 
isso foi muito em cima da indústria. E os serviços também agrega todo esse poder, né? O, o consumidor, tendo o emprego que é mais no serviço e na indústria, porque a indústria hoje ela abrange aí 53%, depois vem os serviços com 20 e poucos por cento, e por último o um comércio com 17. Então o comércio, que é a economia final, depende dessa economia global. É verdade, todo é. mundo tem que ir bem. É uma cadeia, não é tem um cadeia. setor que vai bem, outro que vai bem, até porque a maioria, a maioria não, quase todos nós aqui somos pequenos empresários, né? É. Tem duas, três empresas para média, pequena para média, o resto é tudo pequenininho. Empreendedor individual é um, um proprietário de uma micro e pequena empresa, que é o maior trabalhador desse país, se chama empresário da micro e pequena empresa. Esse cara que não tem direito a nada, tem que se virar, não tem capital para garantir, mas tem que tocar, gera emprego como poucos. Quem gera emprego é o pequeno, né? E a gente está vendo aí com a queda das grandes empresas nossas, aí, as médias empresas, o baque que deu, são 30 mil desempregados, é um número absurdo que a gente vai recuperando. Vai voltar, vai voltar. Só que nós temos que inovar, sair da tradicional produção nossa industrial, né? Só parar de dobrar aço aí, nós vamos ter que botar tecnologia. E não discurso. A gente ouve seguido aqui há anos, eu estou aqui há muitos anos ouvindo indústria 4.0, inovação, tecnologia aí, internet das coisas. E aplicado mesmo pouca coisa, né? E a gente precisa de estrutura, logística. Vou dar os parabéns agora. Venho criticando há muitos anos o aeroporto de Caxias, né? Há pouco tempo não tinha nem estacionamento, né? Uma vergonha absoluta. Agora já tem estacionamento. Parabéns aí. Botaram uma tela de TV com os voos, né? Precisa de uma cobertura na frente do aeroporto, né? Quando chega o tempo... O problema é tempo em Caxias. Não tem teto, não sei o quê. Então bota umas folhas de zinco na frente. Se não tem outro dinheiro. Mas vamos arrumar, porque sem logística... Não funciona a área imobiliária, não funciona eventos, não funciona o comércio. Tem que ter estrada, tem que ter comunicação, tem que ter aeroporto funcionando. E parabéns aí o, a luta aí do novo gerente do, do, do aeroporto. Estava chateado, estamos criticando, mas está fazendo, tem elogio. Né? Prefeito aí, estou vendo que está reunião aí com o presidente da SIC, a SIC foi atrás, Câmara de Vereadores. Tem que trabalhar junto. Iniciativa privada e poder público apesar de todos os direitos adquiridos dessa turma do governo, né? gente que produz pouco e ganha bastante com estabilidade, que é um desnível para quem está aqui fora trabalhando, né? lembro a vocês que trabalham com o poder público, valoriza quem está tirando nota aqui fora. Hein? Uma hora dessa pode encher o saco aqui e complicar a coisa para quem está acomodado aí. Vamos produzir. Para você que está nos ouvindo, 9 13 da matina aqui na Caxias, você está ao vivo pelo Facebook facebookcom CQ7 TV, entra no CQ7 aí, você acompanha ao vivo, vendo aí o Luciano, o Patrick, a Idalice está aqui conosco, o Rodrigo está aí acompanhando também da RPP, batendo um papo conosco aí da pó em seguida, e já agradecemos a Rosane Coelho, ex-gerente inclusive do Sebrae, lá diretora da Aliar, está nos acompanhando ao vivo aqui pelo Facebook, já entrando conosco aqui, CQ7 TV no Facebook, você acompanha a RD Caxias com a Rádio Caxias aqui também para vocês. E dali, se vão começar para as mulheres, né? Gosto, os, não. os baixinhos podem esperar. Sim, de lojas. Vamos falar um pouquinho. A gente sabe a, a, a bronca danada hoje é força de sindicato, é cobrança, é um monte, é um peso danado para tocar um negócio em qualquer área. O comércio sentiu isso com essa queda da indústria. Mas a gente já vê uma luzinha surgindo aí que vai melhorar. Melhorou os números, vão recuperar aquela perda toda. Ah, e eu gostaria que tu passasse um pouquinho, ainda, pela tua experiência, já trabalhando aí há quase 40 anos no varejo, como é que tu tá vendo essa perspectiva de 2018 dentro de um sindicato estruturado e forte que nem o Sindiloja? Bom, eu vejo em primeiro lugar o comércio no modo geral. O comércio foi a economia que mais decresceu. Ela chegou a 27%, 28% negativo nesse, nessa época de recessão. E agora nós conseguimos atravessar a linha vermelha, foi em setembro do ano passado. E conseguimos sim chegar com uma, um nível de 6,2, fechando o ano de 2017. A previsão para 2018, isso já puxado pela indústria, que a indústria tem um crescimento um pouco maior para 2018, a gente acredita que o comércio aqui em Caxias do Sul vai crescer de 8% a 12% sendo muito otimista, e você sabe que nós, caxienses, nós brasileiros, a gente vive de estimativa. 
Então, a nossa estimativa, sim, é de crescer de 8% a 12%. Carnaval agora vai ter toda uma mudança. Como é que o, o proprietário do, do, do varejo, das lojas, eles podem usar o funcionário, não pode ali, dia 12, 13, 14, enfim, ali. Como é que está essa orientação para passar para o associado sim de lojas e para o varejo em geral? É, a gente tem passado que o carnaval aqui em Caxias do Sul não é feriado, portanto, uh, né, os, os dia funcionários, normal dia normal, segunda, terça e quarta, uh, Agora, tem, é muito assim, tem o Shopping Guatimi, que tem um, um horário para eles, tem o Caxias Plaza, que é um outro comércio de rua, já tem um outro horário, né? Eu, se eu fosse comentar de um horário, só não tem. Mas o que a gente pode dizer é assim, que não é feriado, que pode usar a mão de obra do funcionário nesses três dias. Agora, fica a critério de cada um. O Shopping Guatimi vai abrir das 12 ao meio-dia até as 22 horas. O Caxias Plaza e o São Pelegrino tem, tem um horário facultativo, então abre quem quer, né? E o comércio de rua já há muitos anos tem praticado que abre na segunda e na terça-feira, normal, e na quarta-feira de manhã, que é a quarta-feira de cinza, fechado, e reabre às 13 horas. Mesmo tendo só a quarta-feira de manhã fechado, quem opta por isso, essas horas que o funcionário não trabalha vai para o banco de horas, não é feriado, não é, não é horas compensadas, não tem que pagar bônus para quem trabalha na quarta. Então é normal e cada um faz o horário que achar melhor. Né? Como é que tu está vendo 2018? Com toda essa perspectiva, a gente sabe que o Sim de Lojas, a gente inclusive é associado lá já há mais de 20 anos, 30 anos, sei lá com quanto tempo, a gente vê o trabalho em cima de, da área da saúde, de convênios, da telefonia, orientação na área do crédito, cursos de capacitação, né, viagens técnicas aí em busca de, 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 de novas maneiras de trabalhar com o varejo. Esse, essa estrutura que o Sindy Lojas tem, como é que tu vê o retorno para o teu associado? A gente estava conversando, inclusive, antes do programa, de que maneira a entidade pode ajudar o seu associado a ter um rendimento melhor, a encontrar saídas para isso? É, em primeiro lugar, o associado tem que eh, saber que ele tem o Sim de Lojas à disposição. E a gente tem lá hum, 14 ou 15 produtos que podem servir para a empresa de ser nosso associado. Uh, nós temos uma área jurídica muito forte e com essa nova lei trabalhista entrando, né, que entrou em novembro, as dúvidas são enormes né, em, qualquer uma, em qualquer demissão ou qualquer admissão gera dúvidas no pequeno empresário e até no, no próprio grande empresário. E a gente tem um assessor jurídico, exatamente um advogado, dentro da sede do Sindicato de Lojas para sanar essas dúvidas. E isso sempre sem custo para o nosso associado e quem for da categoria do comércio também. Além disso, a gente tem vários outros, outros serviços que podem ajudar. Né? Como você falou, nós temos os cursos, nós temos plano de telefonia, nós temos plano de saúde, nós temos auxílio funeral, nós temos N serviços, assessoria no marketing. Um, Não, é verdade. É, tem uma assessoria toda no, no marketing digital. Nós temos plataforma do e-commerce também, né? é, um, um, é um modelo novo que está surgindo, que a própria federação está trazendo para nós, é é, para Caxias, é de Porto Alegre para Caxias, é né? uma plataforma. Um, tem toda uma estrutura montada com 20 funcionários à disposição do associado. Mas o que é importante se alientar é que o associado precisa também procurar o Cindy Loja. A gente está lá de portas abertas, aguardando por ele e ajudar ele a suprir essas necessidades. Quem é que pode ser associado do Cindy Loja? Não, não precisa ser só o lojista. Né? A gente tem duas categorias, o associado... Porque a gente representa 10 mil empresas em Caxias do Sul, que, é, né, que são do comércio. 10 mil empresas? 10 mil empresas. E quantos funcionários? 20, tu falou? 20. 20 funcionários, 20 dentro, funcionários da dentro da entidade. E mais né, uma diretoria por trás, que é composta por três presidentes e mais 18 uh, diretores. Então, isso compõe todo o Cindy Lojas. Né? Uh, nós temos o carro-chefe também nosso, é a Convenção Coletiva do Trabalho. É, como sindicato representativo. É, daí isso a gente representa não só Caxias, mas outras cidades também aqui da região, como Antônio Prado, uh, São Marcos, Otávio Rocha, né? E Flores da Cunha, no que diz uh, de sítio. E isso é uma demanda bastante grande, né? Porque 
nos últimos anos a gente tem negociado os feriados, a gente tem no, negociado o banco de horas, que é uma, um, um grande ganho uh, né, nessa questão de banco de horas, porque hoje o comércio não precisa mais pagar hora extra, e sim, fica no banco de horas, né? Oh, boa notícia. É, então todas as horas que foram feitas a mais em dezembro no comércio, elas, elas poderão ser compensadas até o carnaval. Então ainda pode ser compensada. Então tem muito lojista ainda que vai aproveitar o carnaval para poder dar essas folgas. E isso tudo foi convencionado na nossa convenção coletiva. Uh, também os feriados trabalhados, né? uma vez a gente não podia trabalhar os feriados, hoje nós temos cinco feriados que a gente pode estar tá convencionado entre os sindicatos patronais e laborais, que pode utilizar a mão de obra do funcionário. Mas é claro, é, lembrando que quando nesses feriados o funcionário trabalha, ele precisa tirar uma folga antecipada e a gente precisa pagar o bônus no final do dia. Um bônus de R$ 69,00 hoje é, para esse ano. É, a minha parte mais social nesse projeto é emprego mesmo, né? É. A gente está falando de um país aí com 13, 14 milhões de desempregados, uh, com os números que é complicado no Brasil avaliar, né? A gente sabe que a maioria dos números que o governo dá é falso, né? Então a gente tem que tocar a firma dentro de uma realidade não empírica, mas utilizando uma estrutura que o sindicato tem. Eu sempre digo, quando tu tem um problema, divide com os outros o teu problema, não fica sozinho, né? Uhum. Sozinho tu não resolve nada. Então vá para a tua entidade, independente de que entidade seja, indústria, comércio, serviço, mas vá lá discutir, participe. Né? Ao invés de ficar se criticando uma entidade, por exemplo, vá lá fazer parte. Vá, busque melhorar, leve sugestões. Hoje tem que trabalhar junto, né? O que eu falei do poder público, iniciativa privada, estava aí cobrando o prefeito, abrir as portas, dividir o problema, ele sozinho não vai resolver nada para o Caxias. É isso Entende? Aí. A prefeitura está entrando em dificuldades que nunca teve. Governo do Estado, nós estamos trabalhando o Estado inteiro só para pagar a folha de pagamento. Né? Até agradeci o asfalto novo que estão fazendo aqui na entrada de, da, da, de Caxias, que fazia tempo que eu não vi uma obra por aqui. E parabéns ao governador. Tivemos até entrevistando ele agora no lançamento lá em Nova Pado da, da safra da uva, lá no, nos, na, nos vinícolas lá do, do Boscato, e, e mostrando que tem que normal, uh, 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 diminuir essa máquina, prestar um serviço melhor, né? E diminuir esse número de funcionários com gente se aposentando com valores que nós não temos mais como bancar, né, cara? Todo mundo tem direito, a gente luta aí, eu estava vendo aí, cobrando até num setor complicado, que nem educação. Tem um monte de gente que virou sindicalista, não é mais nem professor. A segurança é um desastre, uhum. né? A logística é um problema. Tchê, vamos se ajudar a mudar isso aí, porque governo é que não vai ajudar a gente a fazer, né? Então está na hora, gostei de ver ontem é, o Ivanir Gasparim, presidente da, da SIC, indo para a Câmara de Vereadores, discutindo lá com o presidente da Câmara, lá com o prefeito... Se unir, esse, esse é o tema para todo mundo aí, para mudar um pouco o que está aí. 9 horas e 23 minutos, nós vamos fazer uma coisa que a Espaço Nobre Imóveis aqui, o Sim de Lojas, a Idalice, qual é a tua empresa, Idalice? A minha empresa é a Polemodas. Quantos anos no mercado? 40 anos de mercado comemorados em 2017. É uma loja de moda feminina, onde a gente está no mercado hoje com cinco unidades. Aqui cinco em Caxias, unidades tu tens? Aqui em Caxias do a Sul. A tua matriz, onde é que é? A minha matriz é na Júlia, em São Pelegrino. Eu ali na Júlia. Isso, eu tenho uma outra na Júlia, no centro. Nós temos na 13 de maio, lá em frente ao MEC. E no Shopping Iguatemi, desde que o shopping inaugurou, a gente está lá. Então, há 22 anos no Shopping Iguatemi também. Tá bem, tá bem. É bom ver gente ganhando dinheiro e fazendo. Tem que ter orgulho de saber ganhar dinheiro, né? Essa opção que todo mundo faz pelos pobres, pelos carentes, isso aí só se muda com o emprego. A liberdade, para não ficar dependendo dessa corja de político aí que estão roubando o país há muito tempo, é dar emprego para as pessoas para ela ganhar o seu salário e vai tomar, tomar as decisões na sua vida, na sua família, e não depender dessa turma aí que... O país tem que ser muito forte para aguentar essa turma toda aí. 9h24, vamos faturar, em seguida a gente volta conversando aqui com o Luciano Patrick da Espaço Nobre Imóveis, dando notícias e conversando com a Idalice Manguini aqui também, diretora aí da Polimodas e uh, vice-presidente do Sim de Lojas e logo, logo assumindo aí. Lembrando que, a, dando um abraço para a Lisiane Zago, lá da área de comunicação do Sim de Lojas, que nos manda a notícia toda hora aí e nos informa. E a Aline, da Divina Informação, que passou as informações da Espaço Nobre Imóveis aqui para a gente. Vamos faturar, em seguida a gente volta conversando de gente que trabalha, produz e quer Caxias, a Serra, um Estado, um país melhor para todos. Seu respeito salva vidas. 
O pronto-socorro do Hospital Pompeia é referência em 48 municípios em casos de urgência e emergência. Atende situações de risco eminente de morte, como acidentados, politraumatizados, grandes queimados, derrames e outros. Para casos de menor gravidade, pedimos a compreensão de que o paciente busque atendimento em UBSs ou no postão. Sua conscientização é muito importante. Hospital Pompeia, respeito pela urgência e emergência, pode salvar vidas. Elaborar vinhos de excelência que proporcionem saúde e satisfação, além de um prazer único aos mais exigentes paladares, é o compromisso da Buscato Vinhos Finos. Resultado de um processo que se inicia desde a preparação dos vinhedos e se completa quando atinge a dimensão sensorial do apreciador. Intensos, vibrantes, marcantes... Vinhos com alma e personalidade única. Buscato. Vinhos que revelam a alma da terra. A temperatura subiu. Refresque-se com essa promoção. A Sudar e a Rádio Caxias estarão sorteando no dia 18 de fevereiro um condicionador de ar split Samsung Virus Doctor. Inverter de 12 mil BTUs, quente e frio. Para participar, confira o regulamento e inscreva-se no site radiocaxias.com.br. Visite nosso showroom na Rua Tronca 2029 ou acesse sudare.com.br. Sudare, o melhor clima da estação. Pra querer, pra entender, pra cuidar e pra abraçar, é preciso conhecer, é preciso confiar. Pra poder dar atenção, pra ouvir o coração, é preciso conhecer. Elo da Rio, 25 anos de confiança. Elaborar vinhos de excelência que proporcionem saúde e satisfação, além de um prazer único aos mais exigentes paladares, é o compromisso da Buscato Vinhos Finos. Resultado de um processo que se inicia desde a preparação dos vinhedos e se completa quando atinge a dimensão sensorial do apreciador. Intensos, vibrantes, marcantes. Vinhos com alma e personalidade única. Buscato. Vinhos que revelam a alma da terra. Conheça a Pense Celular Telefonia Inteligente da CDL Caxias. Os melhores planos de telefonia empresarial pensados exclusivamente para você. Seja um associado CDL Caxias. Tenha um atendimento exclusivo e economize até 25% da sua fatura. Trabalhamos com as principais operadoras, com gestão mobile e controle total sobre suas linhas. Venha para a CDL Caxias. Entre em contato conosco 3209-99. 977 Querendo trocar de smartphone? Na Multissom você encontra as melhores ofertas de verão. Confira! Galaxy J7 Neo com TV por 699 à vista no Team Controle. Alcatel Pix 4 com tela de 3.5 polegadas por apenas R$ 139,00 em até 10 vezes sem juros no Claro Controle. DLYC 120 com função SOS por R$ 116,00 à vista. Multissom, sempre perto de você! Muito bem, 9 horas e 29 minutos, estamos aqui na Caxias 93.5 FM, mais de 70 anos no ar, falando de quem produz, de quem realmente está fazendo as coisas acontecerem, e nós aqui na Caxias, ao vivo pelo CQ7 TV, você acompanha aqui, a gente está aí mostrando, você pode entrar no site, eu estava vendo aqui várias notícias no site do CQ7, você entra aí, pega a notícia, vê o que está que acontecendo, tem vídeos, propostas, Estou vendo aqui material aí uh, da Casa Nova, lá de Nova Petrópolis, a Expo Si, o Mundo do Bebê aqui em Caxias, conforto para a família e tudo lançando trabalho. Vinho e suco de uva estão atraindo muito turista aqui na Serra, o pessoal que não gosta de praia, não gosta de... Vem para cá, vai curtir, vai colher uva, vai participar de um trabalho muito grande. Um trabalho da nossa parceira a Alice uh, Schutz, lá de, de, de Novo Hamburgo, também falando das mulheres, as mulheres nos negócios, desenvolvimento. Enfim, nós temos muita coisa para fazer. Estou vendo aqui o, o parabéns aí, o Rodrigo está aqui conosco. Parabéns, Rodrigo, pelo novo site, a nova estrutura. 
muito bonita, a RPP, trazendo aí como construtora, trabalhando aí, produzindo aí para uma RGE, com reformas, a RPP, nossa parceira há muito tempo, e trazendo aí o Green Tech na área empresarial aí para a comunidade. Um abraço para o comando CIMEX, CIMEX está aí há 20 anos conosco, o um maior sindicato, um trabalho muito grande aí, fazendo parte desse trabalho. Bitcom, Hospital Pompeia, a própria Emercor, Boscato Florense, a Estação Aduaneira, o nosso Porto Seco aqui em Caxias também, está aí conosco fazendo um trabalho muito grande. Está aí o Bob chegando aí também aí no Iguatemi. A Caixa, tomara que a Caixa, além de notícia ruim aí de gente roubando, sonegando e desviando, numa Caixa Federal, né? Estão conseguindo quebrar tudo que funcionava no país. É impressionante essa corja de liderança. E tem uma campanha aqui agora, me lembrando, né? Campanha do CQ7, empresarial aqui no nosso programa. Não releja ninguém a nível federal. Tiver encargo, não, vai dar umas injustiças, mas não releja. Até essa turma nova, até pegar o jeito, o país dá uma recuperada aí. Parece brincadeira, mas é verdade. Então, faz assim, bota a gente nova para fazer as coisas. Tem uns amigos meus que, inclusive, estão na política aí. Infelizmente, companheiro, tem que trocar. Vamos dar uma renovada, já ganharam a parte deles, o dinheirinho... Vai para casa e vem para aqui para o mercado ganhar dinheiro que nem empresário, assim, ficar rico aqui fora, né? Tem um monte de gente falando mal do empresário. Abre um negócio, companheiro. Área tributária, fiscal, trabalhista, meio ambiente, PPCI de bombeiro, taxa para tudo que é lado, até para pagar imposto é difícil em Caxias aqui. Então está na hora de mudar e nós temos que reagir como comunidade. Não dá para aceitar ladrão comandando as nossas coisas, né? No mínimo, o cara tem que ser honesto, no mínimo, né? E nós estamos vendo gente boa nossa se associando com os ladrões aí. Então, troque. Não releja ninguém que esteja no poder a nível federal. Depois nós vamos trabalhar aqui e fora também. Mas a nível federal, não releja ninguém. Espaço Nobre Imóveis, Luciano e o Patrick aqui conosco. Luciano, como é que tu vislumbra na, na Espaço Nobre Imóveis, chegando aí... Avenida Júlio, 1052, aí em Lourdes. Fica perto de onde ali, Luciano? Perto do Posto Cats, uh, antigo Clube Guarani. Quase ah, em aqui do Guarani. Está bem localizado aí. Uh, espaço Nobre de Qual é a proposta? Está cheio de imobiliária, corretores, há um trabalho muito grande. No que foca a Espaço Nobre Imóveis na nova conjuntura? Aí? Bom, nós chegamos no mercado aqui, até eu sou, né, não sou natural daqui, vim de, de Rio Pardo, sou, sou advogado Como também. Como todo mundo de fora. Cara. É, sou de, de Rio Pardo, sou advogado também, corretor. E quando eu vim instalar aqui, eu senti um certo enrijecimento no mercado em questão de burocracia. As burocracias, assim, ah, tem que ser tal e tal forma, se fizer diferente, não tem locação, não tem venda, não tem... Mas peraí, a lei está aí com várias possibilidades, flexibilidade para acesso, está na hora de aproximar o locador do locatário, o comprador do vendedor e fazer o meio de campo. Assim, ah, não, isso aqui está certo, isso aqui está correto, ó, a tua garantia é essa, se não der assim vai ser da outra forma. Então a gente veio para facilitar o acesso ao imóvel, o acesso à locação, seja a venda. Então estamos aqui para lutar por isso, aproximar as partes que interessadas na, tanto na venda quanto na compra do, do imóvel. Então tem compra, venda e alugar também, não? Isso, os três. Exato. Os três? E assessoria é também na questão de regularização dos imóveis também, né? Estamos... O imóvel está trancado nisso, está trancado naquilo. Ah, muito que fazer, meu pai faleceu lá. ali, eu quero saber como é que eu faço para vender, como é que vocês podem fazer para ajudar. Estamos aí também nessa assessoria também na, na parte da regularização dos imóveis. Comenta para mim é, um pouquinho, Patrick. Como é que tu vê esse mercado? Corretor também? Sim. Corretor. Trabalhou aonde? Veio da onde antes desse passo? Eu venho da indústria. Da indústria? Da indústria, da indústria. Eu recebi o convite do Luciano, claro, ele já vem de um, mais experiência, né? Hum. E a gente... Uh, Uh, pesquisando, indo a fundo sobre isso, a gente viu essa carência e com o crescimento que começou ali no finalzinho do ano passado, a gente teve, ó, oh, acho que talvez o mercado imobiliário vai dar uma animada, 2018 já deu uma boa animada só que é logo como tu, tu explicou demora, antes. vem um pouquinho, é, é verdade eu sou meio mentiroso, é, é verdade. mas eles provam que tá, a economia está reagindo, não da forma que que nem eram os anos gostaria. dourados, como é, se diz, no mercado imobiliário, 2009 a 2013, ali eram os anos dourados. Ali era ver... Produzir e vender, vender, é verdade. Venda. Me lembro os feirões, as, as estruturas que nós montávamos com a própria é. caixa, com as construtoras, assim, dos com. Teve épocas aí da gente vender num feirão aí, três, quatro prédios inteiros em dois dias. Exatamente. É verdade. Então, assim, ó, uh, lógico, a gente é só mais uma imobiliária no mercado caxiense. Mas tem mercado para todos. Tem para todo mundo. Porque assim, a gente tem que focar nas dificuldades que o cliente tem 
com aquela imobiliária que talvez está há muito tempo na cidade e, é, como o Luciano explicou, é daquele jeito. Mudou, não. mudou. Vamos tentar. É verdade. Tudo tem um jeito. Lógico, a gente também não vai fazer mágica. Mas o mercado está subindo, tá, tem muitos empreendimentos novos em Caxias. Por mais que teve essa crise, mas os empreendimentos estão aparecendo. A gente fez bastante parceria com empreiteiras da cidade. Então, assim, ó, a gente acredita que 2018 é um ano de eleição também. Talvez financiamento, alguma coisa vai dar uma melhorada. Tem índice para isso, mas a gente acredita que 2019 mesmo que vai ser o ano que vai dar uma deslanchada mesmo. É, eu, eu, eu vi até, até gostei da informação, porque a gente normalmente fala em financiamento, fala em Caixa Federal, né? Exatamente. Mas veio o Banco do Brasil, veio o Bradesco, veio o Banrisul, tá? estive fazendo a entrega de um prédio agora com uma construtora há pouco tempo, e vi o Banrisul financiando. Eu, uh, teve um passado também, eu estava vendo o Darrigo ali, da Elo da Rigo vendendo aqui o Weber residencial, estive uh, lá cobrindo o evento da entrega do prédio, o Banco do Sul financiando. Eu vi alguma... Então, demonstra que o mercado vai abrindo, vai encontrando caminhos, que não é sempre a mesma coisa. Até porque Exato. quando o governo entra em crise, para tudo. Né? Apesar do discurso do governo, tu chega numa caixa, tem dificuldade, o gerente para te liberar, a gente sabe que vem uma ordem de cima, porque não tem mais dinheiro, o dinheiro foi desviado, roubado, mandado para não sei aonde, né? A prova é que estão prendendo o vice-presidente, diretor e um monte de coisa para tudo que é lado aí. E a gente precisa tocar. O, o, sem financiamento, como é que tu vai vender um imóvel? Exatamente. Como é que tu vai vender um caminhão? Como é que tu vai vender um ônibus? Tu não tem como vender a não ser financiando. É, e o povo brasileiro não tem dinheiro para ter grandes lances aí no negócio. Hoje, hoje a gente tem, assim, que, as nossas pesquisas e reuniões que a gente teve, uh, Banrisul, Santander e Bradesco têm Olha. taxas iguais ou melhores que Caixa Econômica Boa e Banco notícia. do Brasil. Boa notícia. Por incrível, nos, nos surpreendeu também. E hoje, como tu explicou, uh, tem bastante empreendimento que Banrisul e Bradesco estão financiando de início ao fim. Que beleza, é, é esse o foco. O, o teu foco mais na compra e venda ou mais no aluguel ou é o geral? É o... É, é, nós estamos agora mais na, na compra e venda, né? Uh, até pela questão da, da burocracia que, que está envolvendo, mas também na, na locação. Né? O nosso, começamos agora na compra e venda e estamos abrindo para a locação também. Então, então, o endereço ali é? Uh, Júlio de Castilhos, 1052. Aí Salão. em Lourdes. Lourdes. Qual é o telefone geral lá? 3217. 3217. 8583. 8583. 3217, 8583. Espaço Nobre Imóveis. Compra, venda, aluguel. Quanto tempo já no mercado imobiliário? Eu, na verdade, estou há 16 anos. 16 anos isso, já. Isso, isso. E a Espaço Nobre agora está abrindo, agora, na verdade, dia 8, né? Ela está iniciando, está. Eu já estou mais. Agora, em fevereiro, abre e, as abre, portas. Abre, abre as portas. É a inauguração. E eu já estou né, no ramo, mas na parte jurídica já há 16 anos na, na função aí. Que beleza. 9h38 da matina, já agradecendo aqui a Viviane Menegus também entrando aqui, dando um bom dia a todo mundo. Está aqui no nosso, no nosso facebook.com. A Rosane aqui voltando, dando parabéns aí pelas informações que a gente está colocando. O Osvan, um abraço para o Osvan, lá, diretor lá da, da Delta Fire, está mandando aqui. Inovar e boas ideias são fatores que podem realmente mudar o mercado né? e o panorama que está aí. Osvan, o cara que viaja o Brasil inteiro aí, a Delta Fire com prevenção de incêndio, com qualidade, homologado pela Anatel, com trabalho aí, toda a prevenção de incêndio sem fio, sem quebrar a parede, sem fazer nada. Hoje uma referência no Brasil inteiro. Eu me lembro o evento aí, inclusive está no ar aí, no CQ7, todas as entrevistas, os representantes da Delta Fire no Brasil todo. Estivemos fazendo o evento lá no, no Chateau Lacave. Uh, um belo trabalho aí da turma. Parabéns, Osvão. Osvão, que é um cara que conhece a área há muito tempo, presente, participando ativamente aqui do, do nosso trabalho. 9h39, nós estamos aqui falando de empresa, mercado, já agradecendo aí o Pompeia, a Bitcom, a Delta Fertil, a Delta Fire, a RPP Construtora, a NC, Florence Imóveis, Boscato, está aí agora na área de impressoras, aí, a VC está aí conosco, em seguida o Carlos e a turma toda, a, a programação nossa, Hotel Bela Vista do Grupo Chá, Ar Center, tecnologia inverter aí na, 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 na BR-116 com a Rodrigues Alves. Enfim, a turma toda aqui trabalhando e mostrando que a gente tem muito o que fazer e se unindo. Para você que está nos ouvindo, uh, participe da sua entidade. Faça um trabalho muito grande uh, de união, troque informações. A gente esteve aí conversando com a turma aí há, há pouco tempo, vendo o que dá para fazer de maneira coletiva é fantástico. O Sidney Matev aí está nos mandando informação aí sobre... Está trazendo aí agora da Eslováquia de fora, na Powerbet, manutenção 
e sem agredir a bateria, dobrando a vida útil da bateria, tá aí o Sidney trazendo investimento de fora, o Ronaldo da Insinuante Moda Íntima trazendo, tá aí em Pato Branco e Foz do Iguaçu, tá voltando para Caxias acompanhando o programa, um abraço Ronaldo, grande figura aqui, hoje com, atendendo o Rio Grande do Sul aí com uma, uma equipe muito grande de vendedoras, trabalhando com Moda Íntima e a turma aqui do Grupo Iner, das Usinas de Lixo, lançamento aí agora dia 7 de fevereiro, lá em Goiás, é o Grupo Iner, o, a, o Sindetap e a Uelo Social do Brasil, lançando um novo sistema de usinas de lixo, é, cada 100 mil habitantes, agora vai ter que ter uma usina de lixo, Caxias vai ter cinco usinas de lixo aqui, é, é a lei do resíduo sólido. E o Grupo Iner lá de São Paulo, é Brasília, enfim, está trazendo aí as usinas de lixo com terraplanagem, investimento, curso com o SEBRAE nacional para formação de mão de obra para quem trabalha aí os coletores de lixo, enfim, e gerando todo um trabalho na área social e na área de produção do lixo, que é uma mina de dinheiro, né? E vamos moralizar, até porque essa área aí é uma das maiores corrupções do país, é essa turma do lixo aí. Está na hora da gente ter ética, que além de político, tem muito empresário sem vergonha roubando dinheiro desse país aí também. Está na hora de, além de falar dos outros, cumprir o trabalho, produzir melhor, inovar, trazer diferenciais e ser ético, né? Vamos fazer um país que a gente não tenha vergonha de mostrar para o mundo. 9h41, vamos faturar em seguida, a gente volta conversando aqui com o Luciano, com o Patrick, com a Idalice, falando dessa gente que quer uma cidade, um país, um estado melhor para todos. Chegou o aplicativo da Unimed, para quem é conectado, inclusive com a saúde. Agora você pode acessar os serviços da Unimed de maneira fácil, rápida e de onde estiver. Consulte a lista de médicos e serviços credenciados, o status das autorizações de procedimentos e exames, resultados de exames do laboratório e do CDI da Unimed, boletos do seu plano e muito mais. Baixe o aplicativo Unimed Nordeste RS, disponível para iOS e Android. Unimed. Elaborar vinhos de excelência que proporcionem saúde, satisfação, além de um prazer único aos mais exigentes paladares, é o compromisso da Boscato Vinhos Finos. Resultado de um processo que se inicia desde a preparação dos vinhedos e se completa quando atinge a dimensão sensorial do apreciador. Intensos, vibrantes, marcantes. Vinhos com alma e personalidade única. Boscato. Vinhos que revelam a alma da terra. Conheça a Pense Celular Telefonia Inteligente da CDL Caxias. Os melhores planos de telefonia empresarial pensados exclusivamente para você. Seja um associado CDL Caxias. Tenha um atendimento exclusivo e economize até 25% da sua fatura. Trabalhamos com as principais operadoras, com gestão mobile e controle total sobre suas linhas. Venha para a CDL Caxias. Entre em contato conosco 320999. Você está ligado na emissora líder em notícia na Serra Gaúcha. A última pesquisa de audiência comprovou. A Rádio Caxias tem 48,3% do público no segmento jornalismo e esportes em Caxias do Sul, com quase o dobro de ouvintes da concorrente mais próxima. Então, se você quer ficar bem informado, faça como a maioria. Permaneça aqui na Rádio Caxias, sempre contigo e sempre na liderança. Nove horas e quarenta e quatro minutos, estamos aqui no CQ7 Empresarial. Você acompanha pelo CQ7.com.br, ao vivo pelo Facebook. A gente está aqui ao vivo, aqui o pessoal participando, né? a Rosane, a Viviane, o Osvan... O Célio, aqui tem uma turma toda aqui, né? O Chico, enfim, o Rodrigo que tá aqui agora, o cara que participava sempre aí com a turma, né? Um abraço para os parceiros nossos aqui, sucesso para a turma. Um abraço para o Boscato lá agora, colheita da safra da uva do Cabernet, o Toriga Nacional, tem aí o Chardonnay, um vinho fantástico, Boscato que está entre os melhores vinhos das Américas. A gente, 2005 para cá, cresceu muito. Eu estava vendo aqui no lançamento lá na Boscato, estava lá o Benildo Perini da Perini, a gente tem aqui uma Miolo, uma Valduga, tem o Argenta aqui em Flores da Cunha, aqui a, 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 a vinícola aqui maravilhosa também, e a gente tem o parceiro a Boscato aqui, um, um vinho fantástico, 
tem aí o suco de uva, que tá para conquistar o mundo, vai faltar parreiral para fazer uva para suco. Agora, entrando no mercado chinês, é um mercado absurdamente grande, né? O americano também faz o nosso suco de uva, como a espumante. Estamos entre as cinco melhores espumantes do mundo, aqui da Colônia, aqui de Caxias, Farroupilha, Bento. Não precisa ter medo de ninguém. Vinhos de 2005 para cá, pode botar em qualquer mesa do mundo. Não é só chileno, argentino. E vamos lembrar, pessoal. Tu vai para o Chile, tu não encontra vinho brasileiro. Tu vai para a Argentina, não tem vinho brasileiro. Então essa turma que gosta de tomar vinho importado e tudo... Uh, lembra, às vezes se queixa do preço, e é caro, podia ser mais barato o vinho brasileiro, mas é 58% de imposto no vinho. 58% é o imposto no vinho brasileiro. A gente sabe por quê, né? Com esses acordos que tem com outros países aqui do lado, tento botar e chega um vinho chileno aqui sem imposto, né? Ou muito baixo, que é uma vergonha. Mas é que a gente tem que entender como é que a, 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 o mercado funciona. Mas, ao mesmo tempo, a espumante, o suco, o vinho bom, tem mercado para todo mundo. Estamos conversando aqui com o Luciano e o Patrick, da Espaço Nobre Imóveis, aí na Julho, 1052, em Lourdes. Você liga lá, 3217-8583. E aí, da Alice Manquini, da Cinde Lojas, que vai nos passar agora. Assumindo agora, em abril, né? Tu vais assumir a presidência? É, primeiro de abril. Como é que tu vê esse trabalho do empresário? participando de maneira voluntária nas entidades, né? Muita gente acha que não, mas todo mundo que lida com o sindicato trabalha de graça lá para fazer um setor melhor, para aprender, inclusive, com o concorrente, com os amigos, com os parceiros. Que perfil, na tua, na tua visão, tem que ter um empresário hoje para enfrentar esse país complicado que nem o nosso, mas cheio de oportunidades também para entrar em nichos aí que a gente tem sonho, às vezes? É, é bem verdade, Carlos. Eu... Penso que o empresário, eles têm que estar, em primeiro lugar, aberto, aberto às, né, às mudanças que vêm surgindo, com responsabilidade, com conhecimento na área, para poder colocar o seu negócio e o seu comércio. Eu tenho uma ala jovem também, que está ávida para assumir, para nos ajudar, e eu estou convidando bastante gente jovem para trazer ideias novas para dentro do, do, do sindicato, Isso né? Aí. Porque hoje o Sindicato Lojas tem 64 anos, é, eu vou ser a primeira mulher a presidir o sindicato Parabéns. depois de 64 anos, Isso então aí. já é uma grande mudança. Até porque a mulherada é o que comanda o mercado do varejo, né? Quem compra são as mulheres, a grande massa da, de é. compradores... E vocês já provaram uh, pelo trabalho, porque tu tem uma equipe de mulheres também fantástica, além da, da, desses gringos que a gente conhece há tempo dentro do de Lojas aí. Uh, eu sou lá do tempo, lá de... Estou ficando velho, de agora me lembrando do de Lojas, uns 30 anos. Uh, mas fazer a sede, trabalhar em cima de capacitação, uh, trazer tecnologia para o mercado, sistema web, uh, cursos, viagens, sair de casa para ver o que está acontecendo, para melhorar o atendimento para o objetivo nosso, que é o cliente do dia a dia, né? É, isso aí, é o cliente nosso do dia a dia, e é aquele cliente que mais precisa de ajuda, porque hoje não é abrir as portas e sair vendendo, existe uma burocracia muito grande, é existe uma resistência também, né, de esse empresário, de querer buscar esse conhecimento. E, e se sindic... capacitar, né? É, e não é sindic... só a equipe, é ele. Como... Não, é, é isso, principalmente ele, porque ele dando o exemplo, a equipe ah, vai tá atrás, né? Ajuda. E ele tem que procurar, então, uh, naquilo que a gente pode ajudar, naquilo que a gente tem para ajudar ele. Nós temos, eu sempre falo que o Singe Lojas está de portas abertas, que nós temos um setor jurídico dentro do próprio sindicato. Se ali ele não consegue resolver, que é algo maior, a gente tem muitas parcerias com uh, escritórios de advocacias fora, né? A gente tem toda uma legislação em cima das leis trabalhistas para assessorar qualquer empresário que precisar uh, para alguma coisa né, nessa área. E também o Cindy Lojas é uma estrutura bastante grande e hoje a gente está com uma parceria junto com o Senac para fazer cursos voltados ao comércio, onde nós temos uh, quase que totais todas as salas locadas sublocadas para o Senac. É uma coisa que eu vejo falar pouco do Senac ultimamente. É, o, Senac... o Senac tem uma estrutura nacional maravilhosa. E aqui também, né? Caxias, Caxias tem uma estrutura maravilhosa. Quem é que está comandando o Senac aqui? É o José, né? O José Tomasinski. 
Esse está comandando o Senac Caxias. Caxias do Sul. Olha aí. E a gente tem todas as salas do Cindy Lojas disponíveis, locadas para eles. Então, porque eles não têm mais a estrutura do Senac, já está ocupada com todas as salas, com todos Muito os bom, cursos. Bela notícia. É, voltados para o comércio, voltado para serviços, né? Eles são fortes também na linha de gastronomia, de cursos para garçom, para uh, beleza, né? Também. É um campo muito grande. É, e com isso também ele é um grande parceiro nosso no prédio do Cindy Lojas, né? Porque a gente tem um prédio aí de 10 andares, né? Auditório, estrutura, auditório, é, é estruturas, muito bem estruturado. Né? A gente tem um auditório também que pode ser locado para qualquer lojista que precisar, um auditório maior aí para 100 pessoas, né? Ele está disponível com uma taxa mínima só de manutenção e que está disponível para qualquer lojista que queira fazer reuniões e coisas assim, né? E o Cindy Lojas... Uh, nós temos uh, para esse ano um grande problema que a gente quer transformar o nosso centro em um centro legal. É, porque uma das nossas bandeiras é a, a redução da carga tributária. Certo. Uh, também a, a, o produto ilegal. E nesse produtos ilegais, nessa forma de vender ilegal, nós temos todos os ambulantes né, que estão na Avenida Júlio de Castilhos. E como você falou antes, a gente tem procurado, a gente fez uma reunião lá na prefeitura com o Clóvis Pacheco, que é do desenvolvimento de urbano, mais a Mirângela, aonde a gente questionou esse lado, porque no ano passado, no início aí da, da nova gestão aí da prefeitura, a gente conseguiu fazer uma limpeza geral no centro, nas, né, nas, na ah, Júlia. É verdade, é verdade. Né? Mas, aos poucos, claro que um ano de recessão também traz os ambulantes mais para a calçada e a, in a intenção deles é ficar onde tem mais movimento e não se deslocar para uma rua onde não, não tem transuentes, não tem né, consumidores na, na frente do comercinho deles. Então, a gente está fazendo um trabalho para uma conscientização, não neles, mas principalmente no nosso consumidor, que comprando aquele produto, ele não está gerando emprego, ele não está gerando impo impostos que vai para a prefeitura, e ele está comprando um produto sem gar garantia e, um, e sem procedência. Esse é o maior uma problema. Briga antiga, nossa, aqui. É, é uma briga antiga. A gente sabe dos problemas. Agora, nessa próxima reunião, a gente vai se unir com mais força, junto com a Receita Estadual, com a Receita Federal com a Polícia Civil, com o 12º Batalhão, para ver se a gente consegue, porque a Prefeitura nos, nos alega, e com toda a razão, que eles têm só cinco fiscais. E esses cinco eles não dão conta, porque ao mesmo tempo que eles estão na quadra, numa quadra, o restante dos ambulantes, eles têm uma comunicação entre eles, né, e o próprio Watts uh, facilita isso, que quando eles estão autuando um nesta quadra, os próximos... Né, das, das outras três quadras, porque mais é a área central, na Júlia, ali, eles já desapareceram. Acho que está na hora de... Porque isso aí a gente vem discutindo há décadas, né? Há décadas. É, mas não estava é... na hora de nós começar a fornecer material para esses caras venderem? Pois é, né? Ao invés de deixar aí vindo só do Paraguai, fazer compra de, e contrabando, começar a montar uma associação aí de, de, de lojistas, né? igual botar os caras na rua. Em São Paulo, os caras chegaram de tanto brigar, o próprio lojista bota o cara para vender na calçada. É, Ele não é teve um, outra saída. É uma saída. É uma saída. Tu vai ter que encontrar alguma maneira, porque no passado eu sei que o, o comércio todo se uniu uh, uh, e conseguimos fazer os camelós, uh, o camelô aí mudamos todo o processo, uh, orientamos, uh, teve curso do Sebrae, teve apoio, teve um monte de coisa para mudar isso. É. Só que com um país com 14 milhões de desempregados, o cara tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Só que nós temos que fazer com que esse pessoal nos ajude, em vez de combater, porque... É, é mais ou menos que nem a droga, né, tia? É tu briga, briga, é que nem as entidades, nós estamos a vida toda trabalhando e tu ajuda, ajuda e sempre piora, não melhora. É, o tá próprio ajudando. empresário tem que nos ajudar, o próprio, o próprio dono do comércio. Tem que porque... mudar o sistema que está aí. É, porque... Já a... provou que não funciona, né? É, a secretária Mirângela nos, a, nos avisou que a calçada que pertence para o teu comércio, em frente do teu comércio, nós, empresários, somos responsáveis pela manutenção, por, né, por estar em dia. Então, que a gente também é responsável e tem isso como uh, direito de ninguém estar ali, porque a calçada é do, do, ah, e tá do transuente. Está é. fazendo e, 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 Então, seria do empresário pedir, né, com, uh, com respeito, para aquele ambulante sair da frente do seu estabelecimento, que se ele quiser, vá para um outro Vamos lugar. Vamos trabalhar, fazer uma campanha nisso e orientar essa turma. 
Eu estava vendo com o pessoal de fora aqui, que está aqui vendendo meia, camiseta. É. Eu não sei como é que mantém toda essa estrutura por trás. Aí tem que ter uma máquina grande. Tem. É muita gente. Tem que saber quem é que está comandando esse é. contrabando, quem é que está fazendo muita toalhinha do negócio. Tem um trabalho muito grande aí que, se for ver, tem um cara só ganhando e o resto está sobrevivendo, trabalhando para comer. Então a culpa não é de quem está só na rua aí. Tem que ver quem é que está comandando essa, esse exército de informalidade aí que e tem aí. E até esse funcionário está ilegal vendendo, porque é. se há um grupo maior, esses são funcionários deles e eles é. estão não, não, ilegais. É, é complicado. E parece que a Receita Federal já pegou até quem está comandando isso aí. Uh, vamos lembrar um pouquinho a turma aí, uh, lembrando o mês passado. O próximo programa nós vamos dar os ganhadores do sorteio do programa, né? Não coloquei hoje no programa. Nós temos aí, na última, a Bitcoin Internet, deu um ano de internet para o Márcio Rezadori. A uh, Arcenter, um exaustor de ambientes, deu para o Evandro Bonho. A Ferraro Moda Masculina, deu um vale de 200 reais. O Rodrigo Postiglione, que está aqui, ganhou aí. Cara de sorte, entra em contato aqui. Você pode ligar para a rádio, pode participar do CQ7 TV aqui no Facebook. O Rodrigo ganhou os 200 reais. A Mari Rufato ganhou um café colonial para duas pessoas, novela Vista Parque Hotel. Uh, são os ganhadores. Na próxima semana vamos dar os ganhadores desse mês, agora de janeiro, para vocês conhecerem. Luciano, uma mensagem aí do Espaço Nobre Imóveis. Convide para visitar aí a nova empresa a partir do dia 8, então? Sim, 8 a partir, de fevereiro. A partir do dia 9, no caso, dia 8 de inauguração, a partir do dia 9 estamos, estamos de portas abertas, aguardando né, o pessoal interessado em compra, ver na locação. É, alguma assessoria na, no ramo. Beleza. Quem tiver imóvel pra, né, que queira colocar a venda, vai ter é, questão de, de, de internet, fornecimento, né, com a página, com tudo, fomento dessa, dessa venda para atingir bastante público. Estamos aí, então de portas abertas aguardando a visita, né, o contato de, de todos os ouvintes aí. Muito bom. Patrick, uma mensagem aí, um convite para a turma. Então, a mensagem que eu quero deixar é que assim, ó, uh, hoje Caxias ela tem um mercado muito forte, questão de, do ramo imobiliário. Então, assim, ó, uh, procure, pesquise e tenha certeza que você vai uh, adquirir, adquirir o que você quer. Às vezes, tu, uh, você procura, pesquisa e não... Ah, é isso aí, mas não foi aquele à, à frente, uh, deu mais aquela pesquisada uh, a fundo né, sobre o que está para adquirir. Então, a gente está com esse propósito de uh, mostrar realmente para o cliente o que ele está adquirindo. Uh, ser assim o mais claro com ele possível que assim a gente consegue construir uma amizade não só ali de cliente e vendedor um, ser uma amizade que é isso que é o nosso diferencial a gente quer ser amigo do nosso cliente que a hora que ele pensar em um móvel vender uau, as pessoas do Espaço Nobre estão ali para nos ajudar essa é a mensagem que eu quero deixar para todos que o Espaço Nobre veio para somar para Caxias é isso aí, tem espaço para todo mundo quem tiver mais competência vai levar. Quem for mais agressivo, Com né, tem gente sentada dentro da imobiliária esperando o cliente. Isso aí acabou, né? Negócio? Com certeza. Isso aí mudou completamente. Tem que ser mais agressivo. A gente é muito amador ainda com o mercado. Eu sempre digo que tem muito empresário, tem muito dono de empresa e pouco empresário no mercado. Até porque nós chegamos numa, numa, num mercado complicado como esse, muito por culpa nossa, né? Não adianta só acusar o governo. Só que a carga tributária, a complexidade para tocar um negócio é tão grande... E o governo parece que não quer que a gente produza. Eles acham que aqueles direitos adquiridos dentro da, dos órgãos públicos, né? Está aí essa briga agora de juiz com auxílio moradia, vale refeição. Cara, companheiro, vai buscar um salário bom. Eles, a lei são eles que mandam, é uma casta que manda no Brasil, né? Nós aqui fora não temos direito a nada a não ser pagar a conta. Lembrando que valoriza quem está tirando nota aí, essa turma que está falando mal de empresário. O que é mal é mal, na política, como empresário, enfim. E a campanha continua. Não releja ninguém que esteja no poder a nível nacional. Campanha nossa aqui. E Caxias está na hora de botar uma base em Brasília, um escritório de Caxias, o da Serra, para buscar o dinheiro que é nosso. Não é nada deles. É nós produzimos, em vez, ao invés de voltar 11, 12, 13% do que a gente manda, a gente precisa de uns 20, 25, não precisa de mais ninguém. A gente vai fazer tudo o que tiver que fazer aqui no município, se o dinheiro que a gente manda para lá retorne para cá, né? Ah, parabéns aí, eu tô vendo aí o Leno, a turma, o Cid nos mandando. Então, dia 7 agora em, Goiá, em Goiânia, em Goiás, terá o um encontro dos fornecedores, o lançamento para o Brasil inteiro das usinas de lixo, parcerias. Está aí agora a RPP, a NC aí fazendo um trabalho também. Vamos ter terraplanagem só no Rio Grande, mais de 200 terraplanagens para as novas usinas. Usinas de 100%, 
uma quadra, mais uma área de 100 hectares aí para compostagem do lixo. São obras que nós vamos ter que comprar das imobiliárias, do mercado ou com as prefeituras doando aí para o projeto. Obrigado, Ana ah, Idalice. Obrigado, Luciano, Patrick. Tem notícia boa, liga e venha para cá. Um prazer recebê-los aqui e falar de boa. E uma grande gestão aí no Sim de Lojas e da Alice agora é dois anos? É quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Bom, salário bom, Cid quatro Lodge, anos. Né? Vai dar mais dinheiro que a Poli. É isso aí. Poli Motos. Muito bom. É um grande aprendizado. É, é uma aula. Que você tem que participar. Para você que está nos ouvindo, participe. Dez horas, vem carros e companhia, vem gente aí falando de mercado, de tecnologia. E a gente teve o prazer aqui no CQ7 Empresarial de falar dessa gente que quer uma comunidade melhor para todos. Até mais.